नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में यूपीपीएससी 2021 की कंप्लीट स्ट्रेटजी देखेंगे इसमें अभी ये हमारा ग्रुप चालू हुआ है 17 जुलाई 2020 से चालू हुआ है पहला ग्रुप है ये यूपीपीएससी 2021 के प्रीलिम्स का इसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई जाएगी बेसिक फाउंडेशन पूरा कि प्री और मेन्स का बेसिक फाउंडेशन कैसे बना है प्री की जब तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मेन्स के कौन कौन से जो बेसिक चीज़ें वो इसमें क्लियर करें अब देखिए इसमें ये वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा पेड ग्रुप की स्ट्रेटजी वीडियो है ये पेड ग्रुप में दो वीडियो दिए जाते हैं एक होता है स्ट्रेटजी वीडियो और जिसमें पूरा सब बताया जाता है कि कौन सी बुक पढ़ें कितने नंबर आते हैं कितना कट ऑफ जाता है प्री की और मेन्स की तैयारी एक साथ कैसे करें क्या क्या नोट्स पढ़ें सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज़ कैसे करंट अफेयर कैसे ये सब इसी में बताया जाएगा तो ये है स्ट्रेटजी वीडियो दूसरा जो वीडियो होगा वो होगा कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें ठीक है तो ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो सबके लिए फ्री रहेगा जो लोग हमारे साथ यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं अगर वो पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं जैसे जैसे इसमें बताया जाएगा सारे वीडियो फ्री थे फ्री हैं फ्री रहेंगे हमेशा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ये हमेशा ऐसे कमिटमेंट है वीडियो सारे फ्री रहेंगे लेकिन जिन लोग को 2021 की तैयारी करनी है कंप्लीट जो है आपको तैयारी करनी है तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एट फाइव सिक्स फोर डबल एट जीरो फाइव थ्री जीरो नाइन सिक्स नाइन सिक्स जीरो सिक्स जीरो एट नाइन पे कॉल करके आज ही से चालू हुआ है सत्रह जुलाई से चालू हो रहा है ये ग्रुप ठीक है सत्रह जुलाई से टाइम प्लान दिया है मैंने अप्रैल दो के एंड तक का अब देखिए कई लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि दो का तो एग्जाम हुआ नहीं है 2021 की करा रहे हो तो भैया इसे रोंदू लोग प्लीज़ यहाँ से दूर रहिएगा कई लोग जो है एक साल पहले से तैयारी करना चालू कर देते हैं ताकि पहली बार में ही सिलेक्शन लिया जा सके और पूरी तैयारी करके उतरा जा सके उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो लोग 2021 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं वो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा आप भले ही पेड ग्रुप ज्वाइन करें या ना करें लेकिन प्ले जरूर फॉलो कर लीजिएगा प्ले की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप उसको देख लीजिएगा ठीक है अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 2021 का जो ग्रुप है ये 30 जून से ही हमने यहाँ पे ओपन कर दिया था करंट अफेयर इसमें पहले से ही दिया जा रहा है आपको डेली की न्यूज़ दे दी जाती है जो इम्पॉर्टेंट होती है पूरी की पूरी सारे पेपर से मिला के आपकी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है क्योंकि अब यू पी का जो पैटर्न है पूरी तरह यू फॉलो करने लगा है ठीक है यू पी पी को फॉलो करने लगा है अभी अगर आप इसमें बात करें तो जैसे प्री वाला जो यूपीपीसीएस का पेपर आता है अभी वो ज़्यादातर जो है फैक्चुअली ही होता है फैक्चुअल बेस्ड होता है फैक्ट बेस्ड होता है वो लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं ठीक है यूपीएससी थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है ज़्यादातर इसमें कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में ठीक है तो प्री में लेवल थोड़ा यू का ऊपर ही रहता है इसीलिए यू का एक ग्रुप हमने अलग से चालू किया है एक अगस्त दो से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं वो अलग है ठीक है इस इस वाले वीडियो में मैं पूरा यूपी पी की तैयारी के बारे में बताऊंगा यूपी पी के इस वाले पेड ग्रुप में पूरे जीएस के नोट दिए जाएंगे जो कि ज़रूरी होंगे अगर आप जैसे ओ की तैयारी कर रहे हैं उड़ीसा पी की वेस्ट बंगाल पी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जी के नोट्स के लिए ठीक है चलिए इसमें चालू कर लेते हैं लेकिन एक बात और है यू का जो अब का पेपर है वो ऑलमोस्ट यू की तरह आने लगा है हालांकि कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि भैया यू तो काफ़ी कठिन आता है लेकिन अगर आप यू पी पी एस सी का पेपर मेंस का उठा के देखो तो काफ़ी कुछ जो है एनालिटिकल हो गया है यू की तरह जब यू ने अपना पैटर्न बदला था तो उस टाइम वैसा ही पेपर आता था यू का जैसा इस समय यू पी का आ रहा है तो धीरे धीरे यू भी पूरी की पूरी तरह यू की राह पकड़ लेगा इसलिए मेन्स में आंसर राइटिंग का सिर्फ एक ही मंत्र है क्योंकि आंसर मेन्स में सिलेक्शन का एक ही मंत्र है आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन ऐसे थोड़ी ना है कि आपको कोई बेसिक ही पता ना हो और आप आंसर राइटिंग करने लगें तो बेसिक के लिए पूरा फाउंडेशन के लिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर पहले से ही दिया जा रहा है आपको इस वाले पूरे में मैं आपको टाइम प्लान बताऊँगा सोलह जुलाई से यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन सत्रह जुलाई से चालू है मार्च दो तक लिखा हुआ है लेकिन अप्रैल दो तक का पूरा टाइम प्लान है स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पी की कौन कौन सी पढ़नी है टेस्ट सीरीज़ की कब कब होगी पैंतीस टेस्ट सीरीज़ हम देंगे यू पी पी में ऑफिशियली पूरा सब इसमें पूरा शेड्यूल मैंने बनाया देख सकते हैं आप पूरा पूरा डे वाइज शेड्यूल है कब कितनी टेस्ट होंगी सारा चीज़ मैंने आप लिखा हुआ है पूरी डेट डेट डिसाइड है और पूरा सिलेबस सिलेबस लिखा हुआ है
ठीक है तो ये चीज़ है इसमें अब देखिए इसमें सब कुछ बताएंगे सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए उसके लिए कौन कौन सी बेसिक बुक पढ़नी है वो सब भी बताएंगे पेड ग्रुप में हमारे दो पेड ग्रुप होते हैं पहले ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन ठीक है एक है आपका मटेरियल ग्रुप जिसमें आपको जो है आप मैसेज नहीं कर सकते हो ठीक है उसमें सिर्फ हमारी टीम की तरफ से आपको मटेरियल दिया जाएगा टाइम टाइम पे वॉइस मैसेजेस दिए जाते हैं कई सारी पिक्स शेयर की जाती हैं उसी में करंट अफेयर शेयर किया जाता है उसी में टेस्ट सीरीज शेयर की जाती है उसी में स्पेशल पी दी जाती है उसी में कंपाइलेशन पी दी जाती है समरी पी दी जाती है सब कुछ दिया जाता है तो ये वाला ग्रुप कब तक वैलिड रहेगा अभी आप 17 जुलाई से अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं देखिए जो भी हमारा पहला ग्रुप में एडमिशन लेता है सबसे ज़्यादा फायदे में वही रहता है क्योंकि उसको सारे बेनिफिट मिलते हैं जो बाद में भी जुड़ते जाते हैं ठीक है बाद में भी कुछ बेनिफिट अगर जुड़ेंगे तो वो पहले वाले में जरूर मिलेंगे जैसे इस समय दो की तैयारी के लिए हमारे जितने भी चार पाँच छः ग्रुप चल रहे हैं तो पहले वाले ग्रुप के लोग काफ़ी फायदे में हैं क्योंकि उनको अलग से जो है बार बार जैसे नया ग्रुप खुलेगा दो तीन महीने बाद तो उसका टाइम प्लान भी मिल जाता है प्लस एडिशनल जो टेस्ट सीरीज़ होंगे एडिशनल पीडीएफ होंगी जो पैटर्न चेंज होगा सब कुछ इनको मिलेगा तो पहला ग्रुप अगर 2021 की तैयारी करनी है आप ये अलग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर इवन आप वन डे कोई भी एग्ज़ाम तैयार अगर वन डे की तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की आर आर बी लोअर पीसेस तो उसके जी की तैयारी करनी है तो अगर आप ये वाले जो जी के नोट्स पढ़ लेंगे तो आप इवन पी के लेवल स्टेट पी का लेवल और वन डे के एग्ज़ाम का जी लेवल आप आसानी से क्रैक कर लोगे ये वाला जो पूरा पेड ग्रुप है ये जी के लिए है जो प्रीलिम्स 2021 यूपी पीसीएस में जी का होगा पेपर उसके लिए है कट ऑफ जो है वो जी के पेपर से ही डिसाइड होता है हालांकि हम इसमें सी के लिए भी गाइडेंस करेंगे पूरा ठीक है तो ये है पूरा अब देखिए इसमें दो पेड ग्रुप होते हैं मैंने बताया आपको मटेरियल पेड ग्रुप में आप नहीं मैसेज कर सकते हो सिर्फ आप ये इसीलिए मैंने मैसेज आप लोग के लिए जो है नहीं रखा है कि कम से कम हमारी टीम का मैसेज जाए और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले वरना आप लोग भी पूछते रहोगे तो फसड़ हो जाती है दूसरा ग्रुप रखा है डिस्कशन और डाउट के लिए ठीक है तो ये वाला जो डिस्कशन और डाउट वाला ग्रुप है इसमें आप पूरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो पूछ सकते हैं प्लस आपका सी सेट की वीकली इसमें प्रैक्टिस होना चालू हो जाएगी ये सारा कुछ चालू करेंगे हम एक नवंबर से एक नवंबर से डिस्कशन ग्रुप चालू करेंगे क्योंकि अभी 2020 के डिस्कशन ग्रुप वाले ग्रुप में हमारे सारी टीम बिजी है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी आपका क्वेरी डाउट नहीं क्लियर होगा आप ये वाला नंबर जो भी पेड ग्रुप वाले लोग हैं सेवन ये नंबर मेरा है इस पर मैं व्हाट्सएप पर रहता हूँ आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी आपको इंक्वायरी हो कोई भी डाउट्स हो कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं एक नवंबर से हम फुल प्लेज तरीके से पूरा जो है बल्कि उससे पहले ही खोल लेंगे थोड़ा सा ये इधर फ्री हो बी ओ का आर ओ का एग्ज़ाम हो उससे पहले खोल देंगे फिर आपको सी सेट की भैया हर हफ्ते प्रैक्टिस करवाएंगे रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस होगी मैथ की पूरी प्रैक्टिस होगी हिंदी की होगी इंग्लिश की इंटरपर्सनल स्किल वाला मटेरियल नहीं देंगे इसमें सी सेट वाला क्योंकि सी सेट में सिर्फ थर्टी लाने होते हैं वो इन सब से कवर हो जाएगा पूरा बता रहा हूँ मैं डेली चार पाँच घंटे अगर पढ़ पाएँ तभी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिएगा मतलब वीकली एवरेज होना चाहिए ठीक है आपको वीक में कम से कम जो है 25 से 28 घंटे देने पड़ेंगे अगर आप डेली दो तीन घंटे पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया है वरना आप वीकेंड पे जो है आप उसको कंपनसेट करिए करंट अफेयर के लिए कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना है जो पेड ग्रुप में दिया जाएगा सब वहीं पढ़ना है अगर सिंपल बात यह कि अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है सब कुछ जो पेड ग्रुप में दिया जाएगा बस उतना पढ़ना है आराम से प्री क्लियर हो जाएगा मेंस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी जो बेसिक कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ठीक है सबसे पहली बात ये कि हमारी पीडीएफ आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे आपको सब कंपाइल्ड पूरा डेटा मिलता है अपडेट होकर मिलता है ठीक है इसमें इस ग्रुप में अपडेटेड पी दी जाएगी कोई भी एरर करेक्शन या कुछ भी होगा तो वो पेड ग्रुप में आपको टाइम टाइम पर इंटीमेट किया जाएगा सारा पी दिया जाएगा सारा डेटा एक भी चीज़ आपको कहीं से नहीं लेनी है हाँ बशर्ते ये सिंपल बात है कि आप पी से पढ़ पाते हो आप जो है जो रेफरेंस वीडियो आपको दिए जाए वो आप देख पाएँ वॉइस नोट आप सुन पाएँ और जो है पिक देख पाएँ ये वाली जो शर्त जरूर है सब कुछ टेलीग्राम में ही होगा ये भी ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी वो सिर्फ आपके इंडिविजुअल पर्सनल यूज़ के लिए होंगी आप उसको कहीं शेयर नहीं कर सकते हैं ये ध्यान रखिएगा लीक नहीं कर सकते हैं वरना लीगल एक्शन हो सकता है सिर्फ आप अपनी पढ़ाई के लिए करिए खुद का सिलेक्शन लेना है तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए और पूरा लाभ उठा के सिलेक्शन लीजिए 2017 से जो है सिलसिला चालू हुआ है 2017 में सिलेक्शन दिए थे हमने 92 2018 
कोशिश है ये कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट लाएंगे चाहे भले ही कम सीटें हों पेट गुप का जो है रिजल्ट भी मैं बता दूं कितना जाता है करीबन ये 12 परसेंट से लेकर 15 परसेंट लोग सिलेक्ट हो पाते हैं सब लोग नहीं हो पाते हैं क्योंकि सब लोग पूरी स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर पाते हैं पीडीएफ नहीं पढ़ पाते हैं और जो भी जो डिस्कशन डाउट वाला ग्रुप है उसको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं तो अगर आप इसमें एक्टिवेट रहेंगे आप कहीं भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं हाउस वाइफ हैं चार घंटे आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे वीकली अगर आप पूरी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रात में दो दिन में दो दोपहर में दो जब आपका मन हो तब पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर डेली जो करंट अफेयर वाली पीडीएफ आती है कम से कम अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो पीडीएफ पढ़ो आप इसीलिए आपको दिया जाता है सब कुछ नोट दिए जाएंगे ठीक है ये पेड ग्रुप का अभी तक का रिजल्ट है 2017 और अगर टोटल सिलेक्शन की बात करें तो 2000 जो है 19 में करीबन चार सिलेक्शन हुए थे जो लोग पेड ग्रुप में नहीं भी ज्वाइन करते हैं अगर वो पूरी प्ले फॉलो कर लें जो मैं बता रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है डिस्क्रिप्शन वीडियो में जाइएगा वहाँ पर दी हुई है प्ले तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं सब कुछ सारे टेस्ट सीरीज के वीडियो फ्री रहेंगे उसी प्लेलिस्ट में जुड़ेंगे सारे जो कंपाइलेशन के पापा वीडियो आएंगे वो भी उसी प्लेलिस्ट में जुड़ेंगे सारी समरी जो आएंगी वो भी जो है उसी प्लेलिस्ट में जुड़ेंगी कोई स्पेशल पीडीएफ आएगी वो भी उस प्ले में जुड़ेगी मिसलेनियस टॉपिक आएगा वो भी उस प्ले में जुड़ेगा हाँ बस ये है कि फ्री और पेड ग्रुप में ये डिफरेंस है कि आप जो फ्री की प्ले देखेंगे उसमें आपको खुद जो है सतर्क लेना पड़ेगा प्ले अपडेट होती जाएगी बार बार आपको देखना पड़ेगा उसको बार बार ठीक है पेड ग्रुप में ये फ़ायदा है कि आपको एक जगह बार बार इंटीमेट करते रहेंगे हम डेली मैसेज देते रहेंगे उसमें करंट अफेयर डेली देते रहेंगे प्लस बीच बीच में वॉइस मैसेज देते रहेंगे कुछ स्पेशल पीडीएफ होती हैं कई बार पेड वो फ्री उसका वीडियो नहीं बन पाता है अगर टाइम से तो वो आपको वहाँ पर दे दी जाती हैं प्लस जितनी भी पी हैं सब आपको पेड ग्रुप में ही मिलेंगी पी पेड थी पेड हैं पेड रहेंगी वीडियो फ्री थे फ्री हैं फ्री रहेंगे हमेशा जो बिल्कुल साफ है जो भी रूल है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सबके लिए ठीक है इसीलिए कोई भी शिक्षा का जो है हम किसी के लिए रोकते नहीं है लेकिन हाँ बशरते आप मेहनत कर पाएँ तो प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पूरा कर सकते हैं बाकी पेड ग्रुप में आपको पर्सनल गाइडेंस और ये वाली सुविधाएं भी मिलेंगी कोई भी आपका डाउट होगा सब क्लियर किया जाएगा ठीक है पी कौन कौन सी पढ़नी है ये समझ लीजिए समरी पी होती है कंपाइलेशन टेस्ट सीरीज स्पेशल पी करंट अफेयर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पढ़ना है अगर यू पी में सिलेक्शन चाहिए और कहीं से मत पढ़िएगा कोई रिफरेंस मत लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मिसलेनियस टॉपिक में वही सब चीज़ें होती हैं सेंसस हो गया आपका सेंसस 2011 वाला अभी तो रहेगा क्योंकि 2021 वाला तो अभी काम बंद है कोविड के चक्कर में तो उसमें कोई डेटा नहीं आ पाया है ठीक है प्लस आपका लाइव स्टॉक सेंसस हो गया जो ट्वेंटी लाइव स्टॉक हुआ था टाइगर सेंसस हो गया आई की रिपोर्ट हो गई आई एस वाली रिपोर्ट और इंडिया वाली रिपोर्ट हो गई लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गए हेड क्वार्टर हो गए उनके हेड कौन हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये सारी चीज़ें जैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको सब देंगे मिसलेनियस का पापा वीडियो आने वाला है जल्द ठीक है वो पापा वीडियो दो के लिए भी ज़रूरी होगा ठीक है इन सब को पढ़ के आप आराम से क्लियर कर सकते हैं प्री और मेंस की अगर आप बात करें ऑफिशियल सिलेबस उठा के देखें तो 50 परसेंट से ज़्यादा जो पार्ट है वो कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है बेस्ड ठीक है प्री और मेंस की तैयारी एक साथ ही होती है कभी भी तैयारी प्री की नहीं होती है मेंस और प्री की एक साथ मिला के होती है देखिए सिंपल बात यह है कि प्री में आता है पूरा जी एस में क्या है भैया हिस्ट्री हो गई पॉलिटी हो गई इकोनॉमी हो गई साइंस हो गई इन्वायरमेंट हो गई करंट अफेयर हो गई थोड़ा बहुत यू पी करंट अफेयर यू वाला हो गया ठीक है ये सारी चीज़ें आती हैं प्लस मिसलेनियस टॉपिक हो गई ये मिसलेनियस में मतलब बता दिया वो साइंस वाइंस वो जो सेंसस वेंसस वो सब ठीक है लेकिन आप ये समझिए कि जो मेंस में सिलेबस है जीएस एस वन पेपर है जीएस एस टू पेपर है जीएस एस थ्री पेपर है जीएस एस फोर है अब जीएस एस फोर का पेपर तो बिल्कुल ही अलग है क्योंकि वो इथिक्स है ठीक है लेकिन उसमें कई सारा अगर आपका जी एस अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आप लगातार न्यूज़ पढ़ रहे हैं लगातार अब एडिटोरियल भी जो है देने लगे हैं वो भी पढ़ रहे हैं तो आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बनता रहता है बेसिक चीज़ें कवर होती रहती हैं फिर आप अगर जी एस वन टू थ्री फोर की प्ले फॉलो कर लें तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कवर करवा रखी हैं ये जो पेड ग्रुप है ये सिर्फ प्री के लिए इसमें मटेरियल सिर्फ प्री का मिलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्री की है मेन्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं गाइड करता रहूँगा बीच बीच में आपको लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये प्री के लिए है मेन्स का दो का अलग ग्रुप खुलेगा जिन लोग को अभी से तैयारी करनी वो एक काम कर सकते हैं हमारा मंथली आंसर राइटिंग ग्रुप चलता है अभी डेली मतलब मंथली में आपको पे करना पड़ेगा हर मंथ में तो आप दो क्वेश्चन दिए जाते हैं जीएस एस वन के वन टू के और दूसरे
ठीक है मैं बताऊंगा आपको एक बेसिक बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी लेकिन हमारे नोट्स आपको जो है अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत यूजफुल रहेंगे जो मेन मेन पॉइंट है सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं ठीक है थीके? फिर अगर आपने जो है जी में जोग्राफी की पूरी एन जो प्री के लिए पढ़ ली वही वाले यहाँ पर पॉइंट है एक दो पॉइंट अलग हैं बस वो आपको प्ले में मिल जाएंगे ठीक है तो ये है पूरा और सोशल इश्यूज़ वाले हो गए वो सब जो है आपके करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं ज़्यादातर ठीक है और कई सारी चीज़ें जो है वो इसमें करंट अफेयर में ऐसे के फॉर्म में आ जाती है एडिटोरियल के फॉर्म में आ जाती है थोड़ा बहुत उसमें जो अगर आप देखें तो हम हमने पूरा सोशल इश्यूज़ का पापा वीडियो बना रखा है जी की प्ले में जी तो पूरी की पूरी वही है जो प्री में है क्योंकि आपको गवर्नमेंट स्कीम प्री में भी पढ़नी है मेंस में भी पढ़नी है वेलफेयर स्कीम प्री में भी पढ़नी है मेंस में भी पढ़नी है पॉलिटी जो है आप पढ़ेंगे प्री में वो पूरी की पूरी मेंस में भी पढ़ेंगे बस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कुछ दो तीन जो पॉइंट अलग हैं जैसे सैलियंट फीचर ऑफ आर हो गया प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन हो गया वो हमने अलग से प्ले में दिए हुए हैं तो आप अभी से प्ले फॉलो करते जाइए लेकिन इस वाले पेड ग्रुप में सिर्फ हम नोट देंगे प्री के मेंस के नोट्स नहीं देंगे मेंस का हम अलग से ग्रुप चलाएंगे 2020 का आप 2021 वाले लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 2021 का भी अलग से चला देंगे जीएसटी ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड है इकोनॉमी पे चाहे ले लो तो इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्री की होगी तो अगर प्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कैसे आप समझ पाओगे चीज़ें ठीक है तो इकोनॉमी हो गया चाहे इन्वायरमेंट हो गया चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया ये सारा आपका जो है प्री की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है तब और ये ज़्यादातर जी के जो है करंट अफेयर बेस्ड ही आते हैं ठीक है तो आपका करंट अफेयर और ये सब बेसिक का कवर होना चाहिए तभी आप मेंस कर पाओगे मेंस के लिए मतलब जरूरी है कि भैया आपका मेंस का बेसिक पॉइंट आपके कवर होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं लेकिन उससे आएगा कुछ नहीं आएगा किससे आएगा वही वाले जो टॉपिक हैं उनको करंट अफेयर में इंटरमिंगल करके और फिर एनालिटिकल क्वेश्चन बनाते हैं ज़्यादातर आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं यूपी पी में भी तो क्योंकि पूरा इनको फॉलो करना है यूपीएससी को ठीक है तो अंडरस्टैंडिंग आपको दोनों की एक साथ बनानी पड़ेगी ये ध्यान रखिए इसीलिए कुछ बेसिक बुक पढ़नी बहुत जरूरी है अगर आप बेसिक बुक नहीं पढ़ेंगे बेसिक बुक कौन सी होती है भैया एनसीईआरटी बुक होती है प्लस कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होनी है, होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी सब कुछ ग्रुप में आप टेंशन मत लीजिएगा ग्रुप में समरी उमरी सब दी गई है और सब कुछ दिया गया है आपको ग्रुप में अगर आप टेलीग्राम में पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए चाहे उसको मोबाइल पे पढ़िए चाहे अपने लैपटॉप पे पढ़िए कई लोगों ने पढ़ पढ़ के सिलेक्शन लिया है इवन फाइनल सिलेक्शन तक लिया है ठीक है हमारा प्री मेंस इंटरव्यू सबके वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे अब भैया इन ये जो टॉपिक हैं कुछ इन पर बहुत ध्यान से आपको करना है क्योंकि प्री और मेन्स दोनों में आएंगे जो मैंने अभी बताया आपको जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है अब इसके लिए भैया आपको एक बुक पढ़नी है बिपिन चंद्रा की जो ट्वेल्थ क्लास वाली होती है बेसिक के लिए सिर्फ ठीक है पहले वो फिर स्पेक्ट्रम ये दो बुक पढ़ ली तो भैया प्री और जी का पेपर पूरा कवर हो जाएगा लेकिन बेसिक कवर होगा प्री के लिए तो आप वहाँ पे आप ऑप्शन छाटने हैं तो आप बिल्कुल छाटा होगे लेकिन मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी तो आंसर राइटिंग आपको करनी जरूरी है इस वाले पेड ग्रुप में सिर्फ प्री का मटेरियल मिलेगा कोई आंसर राइटिंग नहीं मिलेगी कोई मेंस नहीं मिलेगा ठीक है वो अलग से आपको जो है फीस दे अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा आप जो है चाहें तो मेन्स का दो वाला ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर मंथली वाला ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन हम बेसिक आपका बताते हैं क्या पॉलिटी लक्ष्मीकांत कवर कर ली प्री और जी पेपर टू हो गया आर्ट एंड कल्चर ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें मेंस में ही आते हैं अब पॉलिटी के लिए क्या है भैया लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है पॉलिटी और एक होती है गवर्नेंस की गवर्नेंस की पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी भाई लक्ष्मीकांत है उसी से कवर हो जाएंगे अभी फिफ्थ एडिशन की प्लेलिस्ट दी है अभी के लिए वही सफिशियंट है सिक्स एडिशन की मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी बना दूँ ताकि वो पूरी प्ले आ जाएगी तो उसका पापा वीडियो आ जाएगा टेंशन मत लेना वो भी आ जाएगा लेकिन फिफ्थ एडिशन काफ़ी है अभी जो एक आध अपडेट है वही जी वाला हो गया ठीक है लोक लोका युग तो लोकपाल वाला एक दो चैप्टर जोड़ दिए गए वो सब मैंने इस प्लेलिस्ट में जोड़ दिए ऑलरेडी तो जो थोड़ा बहुत अपडेट था पॉलिटी में वो करंट वाला बेस था आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ क्या पढ़ना है आपको एक क्लास इलेवन की बुक आती है फाइन आर्ट वाली ये सिर्फ मेंस के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेन्स में ही इससे क्वेश्चन आता है और अभी हम नितिन सिंघानिया प्लस सी और स्पेक्ट्रम इंडियन फेजर्स ऑफ इंडियन कल्चर का पूरा कोर्स चला रहे हैं उसका पापा वीडियो आ जाएगा अगर आपने वो देख लिया तो आप यू पी का भी आर्ट एंड कल्चर प्री मेंस का और यू का भी आर्ट एंड कल्चर प्री मेंस का वो दोनों उसी एक वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा एक पापा वीडियो देंगे उसमें सब कुछ डाल देंगे ये एन
लेकिन आपको क्योंकि मैं बीच बीच में गाइड करता हूँ कि मेंस के लिए भी आप क्या क्या करते रहिए क्योंकि अगर प्री में आपने पूरा बेसिक बना लिया मेंस का तो फिर मेंस वाले में बहुत आसानी हो जाएगी चाहे आप हमारे साथ ज्वाइन करें या ना करें एटलीस्ट प्लेलिस्ट देख के हमारी जीएस एस वन टू थ्री फोर की और हम मॉडल आंसर राइटिंग के लिए भी लगातार मेंस के लिए चलाते हैं वो वाली प्लेलिस्ट देख के आपको आइडिया मिल जाएगा और या फिर आप चाहें तो मंथली आंसर राइटिंग उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं ठीक है भूगोल के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी भैया वो प्री और मेन्स दोनों में काम आ जाएंगी जी एस का मेन्स में है ये हालाँकि जी एस में भी इसके कुछ कुछ टॉपिक है कोई डिजास्टर वाला जो है वो ओवरलैप करता है जोग्राफी में भी उसको काउंट कर सकते हैं ठीक है इन्वायरमेंट के लिए भैया प्री मेंस दोनों के लिए हो जाएगा भूगोल के लिए क्या पढ़ना है आपको एन और बरनवाल एन सी आर टी बरनवाल जो है यूपी पी के लिए सफिशिएंट है ऑक्सफोर्ड का आप जो है वो मैप ले सकते हैं ठीक है और जो ऑक्सफोर्ड का आपका ये आता है पूरा मैप वाली बुक और प्लस आपको चार मैप लेने पड़ेंगे वो सब मैं बता रहा हूँ अभी आगे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे टेंशन मत लीजिए इन्वायरमेंट के लिए हमारे कंपाइलेशन नोट सफिशियंट है प्लस शंकर है इसकी जो समरी की आपकी पीडीएफ है वो आपको दी जाएगी प्री मेंस दोनों में कवर हो जाएगी वो साइंस के लिए आपको प्री और जीएस थ्री के जो देखिए जीएस थ्री अब एक बार अगर आपने साइंस का पूरा कवर कर लिया बेसिक तो आपका प्री हो जाएगा बाकी मेंस के लिए तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है तो करंट अफेयर पर आपको निगाह रखनी पड़ेगी तो मतलब ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ प्री मेन्स दोनों के लिए जरूरी है ठीक है करंट अफेयर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस पढ़ना है कहीं और से नहीं पढ़ना है जो भी बजट है यूपी बजट है इकोनॉमिक सर्विस सब हम आपको देंगे यूपी पी के लिए जितना जरूरी वो हम आपको देते रहेंगे ठीक है लेटेस्ट जो साइंस वाले आपको हो गए इन्वायरमेंट वाले हो गए प्री मेन्स के लिए सब इसमें देंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में है तो सिर्फ आपको वही नोट पढ़ने हैं अब एक बार फिर से भैया लिस्टिंग कर लो कि कौन कौन सी बेसिक बुक है जो आपको पढ़नी है एक तो एन न्यू एन पढ़नी है ज्योग्राफी की सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक सिंपल आपको क्या करना है भैया पहले सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक वाली आप प्लेलिस्ट देख लो ठीक है हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सब अभी वो खत्म होने वाली है पूरी इलेवंथ क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी थी वो खत्म हो गई एक मतलब आठ दस दिन में वो पूरी प्ले लिस्ट कर दी जाएगी फिर उसका पापा वीडियो निकाल देंगे आप उसको देख लीजिएगा वैसे ठीक है और या फिर आप कंपोनेंट वाइज भी पूरी प्लेस दी हुई है पहले आप वीडियो देखो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का वीडियो देखना मैंने देखा है कई लोगों ने पढ़ाया हुआ है लेकिन उसमें कॉम्प्रेंसिव कवरेज नहीं दिया है उन लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया समझा नहीं पाए हैं ठीक है तो ये जोग्राफी का आपको सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक एन की प्ले देखनी सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाली कॉम्प्रेंसिव कवरेज विद अपडेट्स मिलेगा और सब लोगों ने अपडेट नहीं कराया ठीक है ये वाली आप पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है पी पढ़ना है बेसिक कवर हो जाएगा पूरा आपका प्री प्लेसमेंस का ठीक है और ये ये बेसिक बुक्स मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी सब्जेक्ट वाइज फिर से देखेंगे हिस्ट्री के लिए या तो आप न्यू एन सी आर टी से लेकर ट्वेल्थ तक पढ़ डालो और प्लस उसके साथ स्पेक्ट्रम पढ़ डालो ठीक है इस स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए और जो है एंशियंट और मिडोल के लिए एस पांडे या तो ये कर सकते हैं या फिर एक दूसरा तरीका भी है जिससे ऑलमोस्ट जो है नाइन्टी सिलेबस कवर होता है हर बार क्वेश्चन फंस जाते हैं टोटल अगर मान लीजिए छब्बीस क्वेश्चन आए सत्ताईस क्वेश्चन आए तो करीबन चौबीस पच्चीस ये वाले कॉम्बिनेशन से जो है हो जाएंगे क्लियर एंशियंट मिडोल मॉडर्न की एक एक आती है बेसिक बुक होती है जो ओल्ड एन है आर एस शर्मा की इलेवेंथ की और सतीश चंद्र की क्लास इलेवन की बिपिन चंद्र की क्लास ट्वेल्थ की और फिर उसके बाद जो है आपको एस के पांडे पढ़नी है एंशियंट की एस के पांडे पढ़नी है मिडिवल की और स्पेक्ट्रम पढ़नी है मॉडर्न की इन सब के समरी नोट्स आपको पेड ग्रुप में दिए जाएंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल अपडेटेड समरी और अभी मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ तो ये बेसिक बुक पर बता रहा था तो बेसिक भैया एन सी की पढ़नी है जोग्राफी की पढ़नी है हिस्ट्री की पढ़नी है इकोनॉमी की पढ़नी है नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ माइक्रो पढ़नी है माइक्रो नहीं पढ़नी है कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी पॉलिटी के लिए एन की जरूरी जरूरी नहीं है हालांकि हालांकि हमने एन सी कवर कर रखी है आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है लक्ष्मीकांत अपने आप में सफिशिएंट है प्री मेंस दोनों के लिए हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया एंशियंट के एस के पांडे मिडवल के एस के पांडे मॉडर्न की स्पेक्ट्रम जोग्राफी के लिए महेश बरनवाल की बुक मैं प्रेफर करता हूँ मुझे ठीक लगती है काफ़ी सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाता है अगर आप एन प्लस बरनवाल प्लस जो है ये हमारा जो प्ले है इसको फॉलो कर लें तो आपका पूरा जोग्राफी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड का मैप लेना है मैंने आपको बताया मैप बुक लेनी पड़ेगी वो ठीक है और जो चार मैप आपको लेने हैं इंडियन के लेने हैं दो फिज, एक फिजिकल पॉलिटिकल एक वर्ड का लेना है फिजिकल पॉलिटिकल वो अपने रूम में टांग लो बस यही एक चीज़ आपको है जो
ठीक है चाबार पोर्ट अभी चर्चा में था अब उसके आसपास कौन कौन से प्लेसेस हैं कौन सी रोड बन रही है तो उसमें कौन कौन से अगल बगल में सी हैं कौन कौन सी कंट्री है ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं कई बार इसकी हालाँकि हम लोगों ने पूरा जोग्राफी का देखिए जोग्राफी के तीन पापा आएंगे एक एन जोग्राफी सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक पापा वीडियो आने वाला है अभी एक बरनवाल का पापा इंग्लिश हिंदी में आ चुका है वो वो पूरा देखना है और एक वर्ड ज्योग्राफी का मैं बना रहा हूँ जिसके दो पार्ट आ चुके हैं वो जब पूरे हो जाएंगे तो आपको वर्ड ज्योग्राफी का पापा मिल जाएगा उसको अगर पूरा देख लिया तो जितने भी प्लेस हुए हैं सब कुछ कवर हो जाएंगे लेकिन उसमें लग रहा है टाइम उसमें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा अब भैया समझते हैं पैटर्न पैटर्न क्या है प्री में जी होता है एक सी सेट होता है जी में डेढ़ क्वेश्चन आते हैं दो मार्क्स के अभी तक तो ये पैटर्न है और ऐसी कोई संभावना नहीं कि दो में भी बदले क्योंकि ऑलरेडी दो में बदल चुका है ये तो भैया प्री में क्या है आपका डेढ़ सौ क्वेश्चन आएंगे दो सौ मार्क्स के उसी में सब मिला के आएंगे जीएस का हो गया पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस इन्वायरमेंट करेंट यूपी जीके यूपी करेंट मिसलेनियस टॉपिक ठीक है ये डेढ़ सौ क्वेश्चन दो सौ मार्क्स बस इसी से कट ऑफ बनता है और इसी की पूरी तैयारी के लिए ये पूरा पेट कुप है बेसिकली ठीक दूसरा होता है पेपर सी सेट का सौ क्वेश्चन होते हैं दो सौ मार्क्स होते हैं सिर्फ थर्टी थ्री परसेंट लाना है पूरा गाइड कर देंगे डिस्कशन ग्रुप में पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी रीजनिंग की करवाई जाएगी मैथ्स की करवाई जाएगी इंग्लिश की करवाई जाएगी हिंदी की करवाई जाएगी मटेरियल दे दिया जाएगा ठीक लेकिन उससे आपका जो सौ क्वेश्चन है वो पूरा कवर नहीं होगा करीबन एट्टी से एट्टी कवर होगा अब देखिए सी सेट का पैटर्न ऐसा होता है इसमें रीजनिंग मैथ्स मिला के आते हैं करीबन फोर्टी से लेकर फोर्टी फाइव जिसकी हम पूरी तैयारी करवाएंगे इंग्लिश और हिंदी मिला के आते हैं करीबन 40 क्वेश्चन ठीक है तो 36 से लेके 40 क्वेश्चन आ जाते हैं इसकी पूरी हम तैयारी कराएंगे एक वो एक नई चीज़ होती है इंटरपर्सनल स्किल इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 15 से लेके 20 तक ये हम नहीं देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा फालतू की मेहनत है और इससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सी सेट से कट ऑफ निकलता ही नहीं सिर्फ आपको थर्टी लाने हैं आपको क्वालिफाई करना है ये बस और इसमें कोई जो है आपको टॉप करके फ़ायदा नहीं मिलने वाला है सिंपल बात ये है जीएस में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ और उसी में जो है सिलेक्शन होगा ठीक है जीएस में क्या आता है ये समझिए जिसके लिए पूरा ग्रुप है ये ठीक है इसी के लिए पूरा ग्रुप है जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है पोर्शन वो है करंट अफेयर का अट्ठाईस से बत्तीस क्वेश्चन आते हैं इंडिया प्लस यूपी के यूपी के एक आध प्रश्न होते हैं बस वो आपको सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर का वीडियो देख लो और या फिर यूपी बजट और ये सब देख लो हो जाएगा कवर और कहीं से नहीं पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा डेढ़ सौ में से करीबन आप समझिए अट्ठाईस से तीस क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं इतिहास के पच्चीस से अट्ठाईस क्वेश्चन आते हैं भूगोल के तेरह से बीस क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी जीके के चार से छः क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट के दस से पंद्रह साइंस के बीस से पच्चीस और इकोनॉमी के गवर्नमेंट प्लस इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम के दस से पंद्रह आ जाते हैं ये सारा क्वेश्चन हो गया एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे सबसे कम मेहनत है और सबसे ज़्यादा फायदा है वो है मिसलेनियस टॉपिक जिसका पापा वीडियो अभी आ जाएगा आपका इससे 20 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं अभी यकीन मानिए और ये सबसे कम मेहनत में एक दिन में दो दिन में कवर किया जा सकता है ये टॉपिक मतलब डेढ़ सौ क्वेश्चन में से बीस से तीस क्वेश्चन इसी से हो सकते हैं अब मिसलेनियस के दो पार्ट हमने दिए हैं दो के लिए एक पार्ट अभी और आना बाकी फिर उसका पापा वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा ठीक है इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं भैया सेंसस हो गया एग्रीकल्चर जी के हो गया मिनरल जी के हो गया आई एस एफ आर की इंडिया और यूपी की रिपोर्ट हो गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया ट्वेंटी एथ लाइफ स्टॉक हो गया टाइगर सेंसस हो गया लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट हो गया क्रॉप डिसीज हो गए वैरायटी हो गया प्लस आपका कुछ टॉपिक यहाँ लिखना भूल गया ये जैसे आई एस एफ आर लिखा है वो सॉरी तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ठीक है अब बाकी ये सब चीज़ें जो है पैटर्न ये जो मैंने यहाँ पे पूरा पैटर्न बताया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका दो हज़ार सोलह दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह दो हज़ार उन्नीस उस पैटर्न के हिसाब से मतलब बताया यही लगभग रहता है बाकी जो भी अपडेट होंगे वो आपको कर ही दिए जाएंगे 2020 का जैसे ही प्रीलिम्स होगा आपके लिए वो अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है अब देखिए एग्जाम 2021 का कब होगा ये सब जो है यहाँ पे क्वेश्चन मत पूछेगा जब भी होगा हमारा जो ग्रुप है ये सत्रह जुलाई से लेकर अप्रैल तक का है और मैंने आपको बताया कि वो एग्जाम के लिए जो मटेरियल ग्रुप है वो हम आपको तब तक कराएंगे जब तक यू पी का एग्जाम नहीं हो जाता है और या फिर उसको पोस्टपोन करेंगे हम दिसंबर 2021 तक अगर दिसंबर 2021 तक भी 2021 का एग्जाम नहीं होता है तो वो ग्रुप बंद कर दिया जाएगा लेकिन उसमें आपको पूरा दे दिया जाएगा सब कुछ पूरा जीएस दिया जाएगा जो भी अपडेट है वो दिए जाएंगे करंट अफेयर हर महीने भी दिया जाएगा डेली भी दिया जाएगा तो आप लोग अगर करंट अफेयर के लिए भी ज्वाइन करना च
ठीक है ये हो गया मिसलेनियस टॉपिक सब कुछ देंगे हम इसमें मैंने आपको बताया कि बुक तो पढ़नी पड़ेंगी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेसिक बुक भी पढ़नी पड़ेंगी स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी उसके बाद आप हमारे कंपाइलेशन और समरी नोट्स का करिए बेसिक बुक पढ़नी बहुत जरूरी है एक बार फिर से समझ लीजिए जोग्राफी की एन पढ़नी है हिस्ट्री की एन पढ़नी है इकोनॉमी की पढ़नी है पॉलिटी की नहीं पढ़नी है ठीक है ये देखिए जोग्राफी की अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी अगर आप पूछें वैसे तो एन की सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक पढ़ लोगे अगर आप पूरी तो भैया जो है प्री और मेन दोनों की अच्छी हो जाएगी तैयारी लेकिन एटलीस्ट सिक्स से लेकर टेंथ तक प्री के लिए जरूर पढ़नी चाहिए और टेंथ से लेकर ट्वेल्थ तक वाली जो है प्री और मेन्स दोनों के लिए ठीक है अच्छा इसमें ये है कि एक एक जो ये वाली बुक है इलेवेंथ की दो बुक होती हैं एक होती है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और एक होती है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जो है जोग्राफी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जोग्राफी वाली बुक आपको जो पढ़नी चाहिए प्री और मेन्स दोनों के लिए पढ़नी चाहिए ज़्यादातर मेन्स के लिए लेकिन इंडियन पीपल जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये प्री के लिए पढ़नी चाहिए ट्वेल्थ की जो दो बुक हैं एक ह्यूमन जोग्राफी और एक इंडिया पीपल इकोनॉमी है ये दोनों एक बार एक रीडिंग मारनी चाहिए बस मेरा वीडियो देख लीजिएगा बाकी इसमें अपडेट रहते हैं ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक हैं इसमें ठीक है हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया इकनॉमिक आप सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं भैया क्या करना है किसके लिए मैं फिर से बता दूँ आपको तैयारी हमेशा मेंस की होती है मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्री की कंप्लीट तैयारी के लिए ये मैं बता रहा हूँ चीज़ें क्योंकि ग्रुप अभी सिर्फ प्री के लिए है ये ठीक है हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है समझिए आप देखिए हिस्ट्री के लिए एक है एंशियंट फिर है मीडिवल और फिर है मॉडर्न तो इसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है पहले एंशियंट पढ़ना है फिर मीडिवल पढ़ना है फिर मॉडर्न पढ़ना है ठीक है ये नहीं करना है कि पहले मॉडर्न पढ़ लें हालाँकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न अगर मान लीजिए 26 से 28 क्वेश्चन आए तो 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न से ये एक सत्य है तो आप समझ गए मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न क्योंकि अगर आप सिलेबस भी उठा के देखोगे ऑफिशियल 2020 का तो उसमें भी भैया साहब साहब लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट तो इसका क्या मतलब हुआ ये तो मॉडर्न तो दो बार लिखा है एक तो हिस्ट्री में काउंट हो गया और एक इसका अलग से तो मॉडर्न के आधे क्वेश्चन आने प्री में ध्यान रखिएगा ठीक है और अगर मेंस की बात करो तो मेंस में भी मॉडर्न आता है तो मॉडर्न पे फोकस करना है लेकिन एंशियंट और मिडियोल को नहीं छोड़ना है सिंपल तरीका क्या है आपको एंशियंट की बुक उठाए पहले आप आर एस शर्मा की बेसिक बुक उठाइए सबसे पहले ठीक है उसको क्या करिए पहले पापा वीडियो देख लीजिए उसका फिर वो बुक पढ़ डालिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी खत्म उसके बाद एस पांडे की समृद्धि दी हुई है ग्रुप में आपको पेड ग्रुप में दी हुई है पी डी उसको आप पढ़ लीजिएगा इसका वीडियो जल्दी से बनवा देंगे अभी ये सिर्फ पेड ग्रुप में है ये इसका वीडियो नहीं है ठीक है ये आपको पढ़नी है ये समरी पढ़नी है और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पापा वीडियो जो दिया है ये दोनों में खत्म इसके बाद करीबन 490 क्वेश्चन दिए हैं उसको आप पूरा अटेम्प्ट करिए एंशियंट खत्म एंशियंट का काम खत्म ठीक अभी एक एंशियंट का देखिए अभी हमने क्या पापा वीडियो दिया है एक पापा वीडियो दिया था हमने आर शर्मा की पूरी समरी पर बेस्ड ठीक है अभी जो है कंपाइलेशन वाले जो नोट्स हमारे बन गए हैं अब हम उसको भी एक पापा वीडियो के फॉर्म में रिलीज़ करेंगे तो एक एंशियंट का मतलब अभी तक जो है ये पापा वीडियो था अब एक बड़े पापा वीडियो रिलीज़ करेंगे उसमें आपका आर एस शर्मा एस के पांडे की बुक की समरी टॉप 490 क्वेश्चंस और प्लस कंपाइलेशन का अपडेट मतलब वो पूरा जो है एंशियंट हो जाएगा वो वीडियो फ्री रहेगा टेंशन मत लीजिएगा बाकी आपको नोट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं पेड़ गोपालों को ठीक है मीडिवल की बात फिर उसके बाद एंशियंट के बाद चलेंगे मीडिवल क्योंकि एक स्टेप वाइज बढ़ना है ये नहीं कि सीधा आ गए मॉडर्न पे समझ में नहीं आएगा फिर वरना स्टेप वाइज बढ़ना है मॉडर्न मीडिवल के लिए क्या करना है आपको इसका पापा वीडियो दिया हुआ है पहले पापा वीडियो देखिए एस चंद्रा की बुक जो है वो पढ़नी है पी आपको जो है एन है वो तो फ्री है हर जगह मिल जाएगी टेंशन मत लीजिएगा और ये जो है उसके बाद एस के पांडे के नोट्स पढ़ने हैं ये एस के पांडे की जो समरी हमने पेट ग्रुप में दी है और पाँच क्वेश्चन लगाने हैं फिर मॉडर्न की बात करेंगे मॉडर्न में फिर आपको एक जो है स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी है प्लस पापा वीडियो भी इसका दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है ठीक है समरी पीडीएफ ग्रुप में दी हुई है और टॉप 500 क्वेश्चंस आपको ग्रुप में दिए हुए हैं वो लगाने हैं ठीक मॉडर्न के लिए लेकिन आप एक क्लास ट्वेल्थ की बिपिन चंद्रा वाली बुक जरूर पढ़ लीजिएगा तो बेसिक बुक कौन कौन सी भैया एंशियंट की आर एस शर्मा हो गई मीडियवल की सतीश चंद्रा हो गई और मॉडर्न की हो गई बिपिन चंद्रा ये हो गई बेसिक ये बेस पढ़ना है इसके साथ पापा वीडियो देखना है तीनों का फिर आपको मूव करना है एंशियंट मिडेबल और मॉडर्न इसका एसके एस के पांडे की समरी इसकी एस के पांडे की समरी इसकी स्पेक्ट्रम की समरी और प्लस नोट्स और फिर जो है क्वेश्चन लगाने हैं इस तरह से हिस्ट्री कवर हो
ठीक है तो ये उसके बाद ये पंद्रह सौ क्वेश्चन जो मैंने बताया पाँच पाँच सौ तीनों के और हजार क्वेश्चन इजी लेवल के ये करना है इसके साथ अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका प्री का हिस्ट्री आराम से कवर हो जाएगी भैया और मेंस की अंडरस्टैंडिंग कवर हो जाएगी अभी आप समझिए प्री में डेढ़ सौ क्वेश्चन आते हैं डेढ़ में से पच्चीस से लेकर अट्ठाईस क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं समझ रहे बात आप कितना बड़ा पोर्शन है करंट अफेयर के बाद सबसे नंबर वन पे जो है प्रायोरिटी पे अगर आप देखेंगे तो भैया यूपी पी के लिए क्या है नंबर वन पे देखो प्रायोरिटी की चलो एक बार लिस्ट बना लेते हैं यूपी पी के लिए प्रायोरिटी सबसे पहले क्या है प्री के लिए करंट अफेयर तीस क्वेश्चन हिस्ट्री के करीबन अच्छा अट्ठाईस क्वेश्चन पच्चीस से अट्ठाईस थर्ड नंबर पे साइंस के करीबन बीस क्वेश्चन ठीक है उसके बाद आपका जो है मिसलेनियस वाला हो गया जो मैंने बताया था कम मेहनत में ज़्यादा फायदा वो वाले बीस से पच्चीस क्वेश्चन तो समझ रहे हैं आप ये जो है अगर आप इतना भी पूरा कर लो तो ये हो गया करीबन अट्ठावन और ये करीबन मतलब नब्बे से लेकर सौ क्वेश्चन तो इसी में है पूरे अब उसके बाद आपको इन्वायरमेंट का छोटा सा टॉपिक है वो दस से पंद्रह क्वेश्चन उधर से आते हैं प्लस आपका पॉलिटी के आ जाते हैं दस से बारह क्वेश्चन जोग्राफी के आ जाते हैं इकोनॉमी के आ जाते हैं ये सब चीज़ें ठीक है चलिए आगे आते हैं फिर भैया करंट अफेयर में सिर्फ हमारा करंट अफेयर पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना जो भी दिया जाए आपको वही पढ़ना है बस एक साल का लेटेस्ट आता है सब आपको दिया जाएगा करंट अफेयर ग्रुप में टेंशन वाली बात नहीं डेली पीडीएफ भी दी जाती है डेली पीडीएफ को तो समझना है मंथली रटना है मेनली जो प्री क्ले है वो मंथली है वही है वो वो है मेन यहाँ पे कमिटमेंट हालांकि हम डेली भी फ्री में दे देते हैं यहाँ पे जोग्राफी के लिए मैंने आपको बताया भैया पहले एन से बेस क्लियर कर लो ठीक फिर उसके बाद बरनवाल पढ़ लेना बरनवाल का पापा वीडियो दिया हुआ है उसकी समरी यहाँ पर ग्रुप में मिल जाएगी और फिर उसके बाद वर्ड जोग्राफी का जो पापा वीडियो आने वाला है वो देख लेना बस ये तीन चीज़ों में प्री प्लेसमेंस कवर है ठीक है तो सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक आपको सबसे पहले करना क्या है ये ध्यान रखिए अगर कोई भी बुक जो है पढ़नी है सबसे पहले देखने हैं हमारी प्लेलिस्ट के वीडियो पहले आप वीडियो देख के अंडरस्टैंडिंग बनाइए फिर उसके बाद पीडीएफ पढ़िए तब ज़्यादा समझ में आएगा और सिर्फ जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की प्लेलिस्ट देखिएगा सब कुछ सब समझाया गया ठीक से मतलब एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और पी ना होने दीजिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से और सारा अपडेट रहे उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इतने सिलेक्शन होते हैं यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम लगातार सिलेक्शन दिए हम लोगों ने अभी 2018 मेंस का रिजल्ट आया 130 से ज़्यादा लोग हुए हैं जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एसोसिएटेड थे 2017 के फाइनली रिजल्ट में सत्रह लोग थे हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के दो का रिजल्ट आएगा तब बताएंगे और बाकी जोग्राफी में क्या करना है भैया एन सी आर टी सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की पहले प्ले लिस्ट देखिए और फिर जो है आपको पी डी एफ पढ़िए एन सी आर टी की पी डी एफ तो फ्री रहती है हर जगह सिक्स उसके बाद सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की समरी पे बेस्ड हम पाँच सौ क्वेश्चन देंगे आपको जो आपको अटैम्प्ट करने होंगे और उसमें पूरा जो है आपको ग्रुप में दिया जाएगा बरनवाल की समरी दी जाएगी वो पढ़नी पड़ेगी उसके साथ पापा वीडियो के साथ देखना है इंग्लिश का अलग है हिंदी का अलग है ठीक है कंपाइलेशन पी सबसे लास्ट में पढ़नी है ध्यान रखिएगा इसमें पूरी जोग्राफी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि बार बार आ सकते हैं इसीलिए वो लास्ट में पढ़ने को मैं बोलता हूँ जब आप पूरा बेसिक प्लस जो है कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल सब कवर कर लें तब ये लास्ट में फैक्ट देखें ठीक है उसके अलावा टॉप क्वेश्चंस हमने बनवाए हैं 1400 क्वेश्चन बनवाए हैं 500 सौ एनसीआरटी के हो गए जो मैंने बताया अभी वो समरी को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनवा दिया है वो आठ हैं बरनवाल के तो चौदह के आसपास क्वेश्चन है ये ऑक्सफोर्ड का एटलस चाहिए आपको सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई ऑक्सफोर्ड का एटलस चाहिए और चार मैप आपको लेने पड़ेंगे ये बस यही एक चीज़ खरीदनी चार मैप इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल इसको आप फिजिकल फॉर्म में रखिएगा ये पीडीएफ से मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इतना बड़ा मैप होता है फिर समझ नहीं पाएंगे मैं समझा तो दूंगा वैसे वर्ड जोग्राफी वाले वर्ड जोग्राफी का जो पापा आएगा उसमें सब समझा दूंगा लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसको एक बार मैप को अलग से करिए और ये अगर मान लीजिए आपको जो है हार्ड कॉपी से पढ़ने की आदत है जो जितनी चीज़ें मैंने बताई वही वाली बुक आप हार्ड कॉपी में लेकर पढ़ सकते हैं लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमारे पापा वीडियो जो है उनके सबके जरूर देख लीजिएगा सारे पापा वीडियो मौजूद हैं इस प्लेलिस्ट में जो मैंने यहाँ पे दी है डिस्क्रिप्शन में प्ले भी दिखा देता हूँ पहले आपको देखिए आप अगर यूट्यूब में जाएंगे और यू पी पी की प्ले डालेंगे तो ये पहली प्ले आ गई अभी इसमें सत्ताईस वीडियो है मैं इसको अपडेट करता जाऊँगा लगातार ही ध्यान रखिएगा लगातार अपडेट रहेगा जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो इसको लगातार फॉलो करिए जो भी अपडेट आया इसमें देखते जाइए ठीक है जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो हमारा ये वाला फ्री का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एट द रेट स्टडी फॉर सिविल स
तो आउटडेटेड हो जाएंगे फिर मतलब जैसे जैसे पैटर्न बदल रहा है वैसे ही तो तैयारी करनी पड़ेगी ना सिलेक्शन चाहिए तो भैया वैसे ही करना पड़ेगा साइंस के सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक का एक बड़े पापा वीडियो है जिसके करीबन चौदह पंद्रह लाख लोग देख चुके हैं उससे आप भी जरूर लाभ उठाइए पेड ग्रुप वाले भी उस पापा वीडियो को देखिए उनको उसकी पी मिल जाएगी अलग की जो लोग नहीं पी ले सकते हैं वो अपना पापा वीडियो देखिए या फिर आप एक काम करिए कि आप सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की साइंस की बुक के वो वाले चैप्टर पढ़िए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए फिर से एक बार आपको बड़े पापा वीडियो खोलना पड़ेगा उसमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन में मैंने जो है एक दो मिनट में बताया कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो आप वो वाले पढ़ सकते हैं हालांकि उसकी समरी पूरी हमने वीडियो में दे दी है उसके बाद आपको कंपाइलेशन पी पढ़नी है जो कि अपडेटेड है एकदम अभी तक के लिए बाकी जो करंट अफेयर में चीज़ें आती रहती हैं वो आपको मिलती रहेंगी उसके बाद टॉप सिक्स हंड्रेड करने हैं टॉप सिक्स का पापा वीडियो अलग से दिया हुआ है आप उसको देख सकते हैं इस सब कुछ मैं जोड़ दूंगा 2021 की प्रेज में टेंशन मत लीजिए उसके बाद देखिए पॉलिटी की अगर आप बात करें तो लक्ष्मीकांत में फिफ्थ एडिशन ठीक है एकदम ठीक है और लक्ष्मीकांत का अभी तक और प्लेलिस्ट भी उसमें ठीक है सारे जो अपडेट हैं वो मैंने इसमें जोड़ दिए हैं और प्लस उसके बाद कंपाइलेशन पी और समरी पी पढ़नी है और पाँच क्वेश्चन जो है हमारे उसकी पी दे दी जाएगी इसके बाद सिक्स एडिशन वाली जब चालू करेंगे तब आप देख लीजिएगा रिवीजन के लिए ठीक रहेगी लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है एन नहीं पढ़नी है पॉलिटी के लिए अब चाहें तो पढ़ सकते हैं वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये इकोनॉमी की बात करें क्लास नाइन से लेकर ट्वेल्थ तक की पी पढ़नी है पापा वीडियो इसका आएगा समरी पी इसकी दे दी गई है प्लस इसके दो क्वेश्चन ग्रुप में दिए जाएंगे एन सी आर से लेकर ट्वेल्थ तक के बेसिक क्वेश्चन जो स्टैटिक वाले इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं बाकी सब ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे स्कीम हो गई करंट हो गई बजट हो गई पीडीएफ हो गई यूपी बजट हो गई एंड यूनियन बजट हो गया ये सारी चीज़ें सब कुछ दिया जाएगा ग्रुप में तो इस तरह से जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ने ध्यान रखिएगा ये पूरा वीडियो अगर आप देख चुके हैं अभी तक तो आपको समझ में आ गया किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है कौन सी बुक पढ़नी है कैसे कैसे क्या पढ़ना है ठीक है ये वाले क्वेश्चन अगर फिर भी अगर आपके डाउट हो तो एक बार पहले देख लीजिएगा फिर मुझसे पूछिएगा टेस्ट सीरीज कब होगी वो देख लीजिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज का ये शेड्यूल है आपको ये बीच में जो है एडिट होना ही रह गया ये बीच में आपको ये नहीं पढ़ना है ये ये इस इस बार का टेस्ट सीरीज वाला है इसको हटा दीजिए ये बीच में आ गया इसको हटाना पड़ेगा ठीक है ये है टेस्ट सीरीज 2021 का टाइम प्लान शेड्यूल और पूरा सिलेबस ये है पूरी देखिए नंबर ऑफ टेस्ट पैंतीस टेस्ट लेंगे हम लोग टोटल और कब कब डेट है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर जिस डेट का टेस्ट है उसी डेट को मिलेगा बीस जनवरी तक आपको एंशियंट फिनिश करनी है ये ये वाला जो है जितना भी देखिए मैंने बताया जो जीएस जो कॉमन है प्री और मेंस के लिए ये सब आपको करीबन चार महीने लगेगा 120 दिन में आप ये पूरा कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली चार घंटे पढ़ने तो ठीक है लेकिन ये ग्रुप क्योंकि अप्रैल तक है तो आप आराम से भी पढ़ सकते हैं कई सारे एग्जाम अगर दे रहे हैं तो फिर उस हिसाब से पढ़ सकते हैं डेली चार घंटे देना पड़ेगा डे वाइज भी मैं बताऊंगा डे वाइज एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया जाएगा क्योंकि सबकी वर्किंग का टाइम अलग है कोई दिन में काम करता है कोई रात में काम करता है कोई दोपहर में काम करता है लेकिन आपको चार घंटे देने हैं बस ये समझिए और डेली सब्जेक्ट को मिक्स कर करके पढ़ना है एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है ठीक है या तो आप ये कर सकते हैं कि एक दिन दो सब्जेक्ट लीजिए दूसरे दिन दो सब्जेक्ट लीजिए ऐसे ठीक है लेकिन एक ही अगर जो हम मोनोटोन अगर पढ़ेंगे आप तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है समझ में भी नहीं आता है तो ये वाले टेस्ट हैं एंशियंट के 20 बीस जनवरी को होगा 2021 को ये सिलेबस है फुल आर एस शर्मा और एस के पांडे आएगी फुल आर एस शर्मा की बुक और एस के पांडे की समरी फिर ये मिडिवल का 30 जनवरी को होगा इसमें एस चंद्रा की बुक और एस के पांडे की समरी 10 पर दो मॉडर्न के दो होंगे क्योंकि ये भैया ज़्यादा आता है तो इसलिए दो हैं इसके टेस्ट 10 फरवरी 20 फरवरी स्पेक्ट्रम के टेस्ट होंगे वन टू उसके बाद भैया करंट अफेयर के करंट अफेयर के टेस्ट हम रेगुलर करते रहेंगे ताकि आप लोग करंट अफेयर से अपडेट रहें एक तो हम देते रहेंगे करंट अफेयर डेली मंथली उसके अलावा हम टेस्ट भी करते रहेंगे ठीक है ये आपको रेगुलर मिलेगा ये पहला टेस्ट तो अभी पाँच अगस्त को ही है अभी जो आने वाला है ठीक है उसके बाद एन सी के हम 500 क्वेश्चन समरी वाले तो देंगे ही लेकिन सौ क्वेश्चन का टेस्ट होगा आपका दस दिसंबर को तब तक फिनिश करनी है इकोनॉमी के दो क्वेश्चन आपको जो मैंने बताया था वो दे दिए दे दिए जाएंगे वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है ठीक है और जो टॉप हंड्रेड ये आर्ट एंड कल्चर के देंगे क्वेश्चन आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीक्ले लेकिन फिर भी एक टॉपिक है तो दे देते हैं बाकी करंट अफेयर के ये चार टेस्ट और होंगे लगातार आपके होते रहेंगे और बल्कि इसके बाद भी मिलते रहेंगे कई सारे टेस्ट मिनिमम जो है कमिटमेंट है ये जो भी मैं वीडियो बताया ये सब मिनिमम चीज़ें आपको मिलेंगी इतना
फिर ये जो है एक एक सब्जेक्ट का फुल टेस्ट होगा पहले साइंस ये हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इन्वायरमेंट साइंस और ये सब का करंट का मैंने बताई दिया वो तो पहले भी होगा सब सारे सब कुछ रखा है इस बार और फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे डेढ़ डेढ़ सौ क्वेश्चन वाले पंद्रह टेस्ट होंगे टोटल पैंतीस दिन पैंतीस हैं ये टोटल टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से सत्रह जुलाई से प्लान चालू है अप्रैल दो तक मैंने बताया आपको डेली सब्जेक्ट पढ़ना है अब देखिए डेली आपको हिस्ट्री पढ़नी है क्योंकि अट्ठाईस क्वेश्चन करीब बनाएंगे प्री में ठीक है डेली हिस्ट्री पढ़नी है डेली जोग्राफी पढ़नी है डेली या फिर एक बार पढ़ के इसको फिनिश कर सकते हैं ठीक है पॉलिटी भी आप एक बार पढ़ के तीस चालीस मिनट आप देके फिनिश कर सकते हैं ये मैंने सिर्फ टेंटेटिव लिखा है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसमें टाइम डेली के आपको मिनिमम चार से पाँच घंटे देने अगर इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है क्योंकि अगर आप ये समझिए पढ़ते टाइम आप हमेशा जो है ये ध्यान रखिएगा अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बाकी लोग पढ़ रहे हैं अगर आपको जो है तैयारी करनी दो हज़ार इक्कीस की ध्यान से और जो है सीरियसली एक ही बार में निकालना है तो जो चीज़ यहाँ तक बताई गई सब कुछ फॉलो करनी है इकोनॉमी में एक बार आप बेसिक कवर कर लें बाकी इसमें करंट अफेयर ही आता है साइंस में भी आप एक बार कवर कर लें बाकी कंपाइलेशन से हो जाएगा इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ हमारा कंपाइलेशन पढ़ना है करंट हम आपको डेली और मंथली अपडेट करते रहेंगे मिसदेनियस इसके अलावा कई सारी पी और भी मिलती रहेंगी ये मैंने सब लिखा हुआ है चालीस मिनट आपको देने हैं डेली पहले एंशियंट की वाली पढ़नी है फिर जो है आपको एंशियंट की वो बुक पढ़नी है पापा वीडियो देखना है फिर उसकी समरी पढ़नी है ठीक है मैंने बताया भी हुआ है कितने दिन में करनी है तो एंशियंट वाला इतने दिन में करनी है जहाँ जैसे लिखा है यहाँ पे फिर मीडियबल वाली करनी है आपको एस चंद्रा की बुक पापा वीडियो एस के पांडे की समरी और उसके बाद क्वेश्चन फिर उसके बाद मॉडर्न इंडियन की जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है और बिपिन चंद्र वाली उसका पापा वीडियो और फिर समरी और फिर जो है ये स्पेक्ट्रम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस भी मैंने अलग से दिए हुए हैं पी में वो पेड को में मटेरियल कैसे देखें उस वीडियो में बताया जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन करिए और जो है लगातार आपको रिवीजन रहेगा और फिर उसके बाद कंपाइलेशन पढ़िए ठीक है जोग्राफी में भैया सिक्स से लेके नाइन तक तो एट तक तो बहुत सरल है वो आपको तीन चार दिन में फिनिश हो जाएगी ये जब जोग्राफी की बुक है ठीक है तो आप इसको पढ़ सकते हैं पूरी हमारी प्ले लिस्ट हुई है उससे देख डालिएगा सब दिया हुआ है यार पहले प्ले पढ़ो फिर जो है पी पढ़ो उससे पूरा कवर हो जाएगा बेस अभी एन जोग्राफी का पापा वीडियो आ जाएगा और फिर जो है आप डेली इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं एडजस्ट मैंने 30 मिनट यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मैंने एवरेज निकाला अगर आप टोटल पूरा पूरे अप्रैल तक का माने लेकिन आप जो है इसको अगर तीन चार दिन में फिनिश करना चाहें तो एक डेढ़ घंटा दे के फिनिश कर सकते हैं सेवन्थ वाले को भी ऐसे ही कर दे के फिनिश कर सकते हैं एक बार पढ़ेंगे और एक बार फिर उसका पी देखेंगे सब हो जाएगा फिर उसके बाद जो है ये जोग्राफी वाली बर्नवाल पढ़नी है फिर वर्ल्ड जोग्राफी का पापा वीडियो आएगा और फिर उसके बाद कंपाइलेशन पढ़नी है ठीक है सब कुछ बताया हुआ है मैंने उसी तरह से पढ़ना है पॉलिटी के लिए हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करिए पहले प्लेलिस्ट के साथ बुक पढ़िए जो भी कन्फ्यूजन होंगे सारे जो है दूर किए जाएंगे टेंशन मत लीजिएगा इकोनॉमी के लिए सिर्फ आपको एक बार नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ का बेसिक बुक पढ़नी है उसका पापा वीडियो आ जाएगा जब आप उस पापा वीडियो के साथ इस बुक को पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा पूरा ठीक है ये सिर्फ बेसिक ले बाकी तो सब इकोनॉमी में अपडेट रहते हैं चाहे बजट का अपडेट हो चाहे इकोनॉमिक न्यूज़ का अपडेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कीम का अपडेट हो चाहे इकोनॉमिक सर्वे का अपडेट हो चाहे इकोनॉमिक डेटा का अपडेट हो ये सारा आपको ग्रुप में मिलेगा साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देख पढ़ने हैं बड़े पापा वीडियो देखना है फिर कंपाइलेशन पढ़नी है फिर छः क्वेश्चन देखने हैं इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ हमारी कंपाइलेशन पी डी शंकर आइस की भी पढ़ सकते हैं मेन्स प्री दोनों के लिए काम आ जाएगी शंकर आइस की पी दे देंगे हम इसमें करंट डेली मंथली दिया जाएगा मिस लेनिया साहब को जैसे जैसे जब जब दिया जाएगा अब भैया चार से पाँच घंटे का मैंने लिखा है लेकिन यहाँ पे आई आ तो इतना ही रहा डेढ़ घंटे का ये इसलिए है क्योंकि भैया आपको डेली करंट की पीडीएफ दी जाएगी तो उसमें आपको लगना है कम से कम आधा घंटा वीडियो पी के साथ आधा घंटा तो लगना है ठीक है बाकी मिसलेनियस की पी कई सारी आती रहेंगी वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी लगातार कई सारे जो है ये पैंतीस टेस्ट तो ये है सरप्राइज टेस्ट भी हो सकते हैं कुछ तो वो भी आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कई सारा और डेटा रहता है वो आपको मिलेगा उसके अलावा साइंस का अगर आप वीडियो देखना चालू करेंगे तो 45 घंटे का वीडियो एक साथ तो हो नहीं पाएगा धीरे धीरे करना पड़ेगा वो लेकिन आप ये कर सकते हैं बुक के साथ पहले वीडियो देखिए फिर जो है पीडीएफ पढ़ लीजिए उससे आपका हो जाएगा ठीक है ऐसे इकोनॉमी में भी कुछ पढ़ना पड़ेगा और इन्वायरमेंट में भी तो ये है पूरा डे बाई शेड्यूल आप देखिए कुछ और क्वेश्चन के जवाब ले लेते हैं नोट्स बनाने हैं कि नहीं नोट्स बिल्कुल बनाइए आप एक काम करिएगा जो स्पायरल बाइंडिंग वाली कॉपी आती है वो दो खरीद लीजिएगा एक में आप क्या
उसमें क्या करते हैं उसमें हर चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस होता है वहीं पे नोट्स बना लीजिए उस पूरे चैप्टर के पॉलिटी ऐसी चीज़ है जितने बार भी आप पढ़ोगे वो आपको नहीं लगेगी इसलिए इसको कंटिन्यूस एक बार पहले पढ़ के समझ के और फिर रिविज़न करते जाना है ठीक है पॉलिटी के लिए मैं मास्टर वीडियो बनाऊँगा पापा वीडियो मतलब बनाऊँगा वो वो ऐसा वीडियो होगा उसमें सारे फैक्चुअल चीज़ें आती हैं पॉलिटी में देखिए ज़्यादातर प्री में क्या पूछा जाता है लिस्टिंग्स होती हैं लिस्टिंग क्या होगी भैया कौन किसको वोट दिलाता है कौन किसको रिजाइन देता है फिर जो है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल आर्टिकल हो गए फंडामेंटल सॉरी राइट्स हो गए फंडामेंटल ड्यूटी हो गई डीपीएसपी हो गया ठीक है प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल कौन कौन से हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है ये सारे पे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर पॉलिटी में ठीक है ये सब चीज़ों के लिए एक अलग से पूरा लिस्टिंग करके वीडियो बना दूंगा वो आप देख लीजिएगा वो अभी मिल जाएगा आपको 2020 वालों के लिए बनाऊंगा तो आप भी उसको यूज कर लीजिएगा वो स्टैटिक चीज है ठीक है बाकी सब के लिए मैंने बताया आपको एक स्पायरल बेंडिंग की कॉपी बना लीजिए एजीएस की एक ही बनाइएगा बस उसी में सारे जो और नोट सिर्फ उतना बनाइए जो आप भूल जाते हैं या फिर बहुत जरूरी है अगर फैक्ट है बाकी हमने सब दिया हुआ है कंपाइलेशन में हर सब्जेक्ट की कंपाइलेशन वो खुद ही नोट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ही तो है लास्ट टाइम के लिए ठीक है और बाकी समरी पी जो दी हुई है वो भी इसी लें तो आप क्या करिए जितना जो हम दे रहे हैं उन सब को बना के अपना अपना एक एक पूरे एक एक स्पायरल बाइंडिंग में जीएस के लिए अपना हिस्ट्री पॉलिटी उन सब के पॉलिटी के लिए मैंने बताया आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं लेकिन एक ही जो है पूरा कॉपी में आप सेगमेंट करके उसमें बना सकते हैं छोटे छोटे नोट बनाइएगा बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा कि आप एग्जाम टाइम में उसको पढ़ ही ना पाए उतने नोट बनाइए बिल्कुल छोटे छोटे कुछ अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं तो खुद बनाइए अगर देखिए ये ट्रिक्स विक्स अपनी भाषा में बनाई जाए आप गाली देते हैं आप गाना गाते हैं कुछ भी करते हैं आपसे जो है कुछ लोग एसोसिएटेड हैं उनके नाम पे ये सब ट्रिक आपको खुद बना के ट्राई करनी चाहिए हम लोग हालांकि देते हैं कई सारी ट्रिक कई सारे हमारे वीडियोस हैं लेकिन आप खुद करते हैं तो ये जरूर करिए क्रिएटिविटी करंट अफेयर के लिए नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है दूसरा मैंने जो बताया था वो किस लिए कि भैया अभी से जो है आप ऑप्शनल की भी तो तैयारी करोगे कुछ तो ऑप्शनल के लिए भी अपने छोटे छोटे नोट बनाओ ऑप्शनल का इसमें कोई गाइडेंस नहीं दिया जाएगा ऑप्शनल के लिए कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं हमारे आप उससे देख सकते हैं सोशोल का हम ऑप्शनल सोच रहे हैं जल्दी चालू करेंगे ऑप्शनल की लेकिन फीस अलग होगी मेंस की फीस अलग होगी आंसर राइटिंग की अलग होगी इसमें पूरा प्री वाला गाइडेंस है जो चीज़ बताइए जैसे अगर आप ऐसे कर लोगे तो प्री मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और प्री का तो पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है ऑल द बेस्ट है जय हिंद कोई और क्वेश्चन हो अगर आपके पास कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पर सेवन एट थ्री एट सिक्स नाइन टू सिक्स वन एट इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जब तक हमारा डिस्कशन वाला डिबेट वाला ग्रुप चालू नहीं हो रहा है किसी को ज्वाइन करना है तो मैंने बता दिया आपको ये दो नंबर है सेव एट फाइव सिक्स फोर डबल एट जीरो फाइव थ्री जीरो नाइन सिक्स नाइन सिक्स जीरो सिक्स सिक्स जीरो एट नाइन ये ज्वाइन कर सकते हैं अब अच्छा ये बहुत बताया मैंने दो का जो पेड ग्रुप है इसमें सारे अपडेटेड नोट्स हैं एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अपडेटेड नोट्स सिर्फ हमारे जो है इन्हीं दोनों नंबर के माध्यम से बताया जा सकता है कि किस मिलेंगे जो भी मार्केट में बेच रहे हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स हम आपको दे देंगे दो सौ रुपये में दे देंगे पाँच सौ में दे देंगे उस बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि हम हर छः महीने में अपने नोट्स अपडेट कर देते हैं समरी भी अपडेट कर देते हैं और जो है कंपाइलेशन अपडेट कर देते हैं टेस्ट सीरीज अपडेट कर देते हैं करंट अफेयर का पैटर्न अपडेट कर देते हैं सारी चीज़ें हम अपडेट कर देते हैं कोई भी हमारी टीम बहुत डायनेमिक है ये ज़्यादातर जो है चीज़ें अपडेट्स और करेक्शन क्रॉस चेकिंग प्रूफ रीडिंग पे काम चलता है यहाँ पे मैं खुद ही इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ ठीक है तो अगर आप ये 2021 वाले में तो अभी तक का आपको अपडेटेड मिलेगा और उसके आगे भी शायद ये जो भी अपडेट होंगे वो आपको ग्रुप में ही मिलेंगे सिर्फ ठीक है अगर आपने कहीं और से खरीदा तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसलिए सिर्फ ये दो नंबर है हमारे ऑफिशियल यही इन्हीं से कॉन्टेक्ट करिएगा अगर कोई दूसरे स्टेट पी की तैयारी कर रहे हैं जैसे ओ वाला और वेस्ट बंगाल पी वाला उनके जो जीएस की चीज़ें हैं वो इससे कवर हो सकती है बाकी बीपीएससी के लिए हमारा एक अलग ग्रुप चलता है उसको आप ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि उसका पैटर्न अलग है ठीक है एम के लिए अलग ग्रुप चलाएंगे उसका पैटर्न अलग है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अलग से यू के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं दो के लिए वो लोग के लिए ये ग्रुप जो है नहीं है क्योंकि यू का प्री का पूरा पैटर्न ही अलग होता है यू में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्री में कम से कम काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू प्री का हम अलग ग्रुप चलाते हैं इसीलिए